Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I am Canada Lapan Joshua Marke. I am a Government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. Aung the kitening on money lose panakuda. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Chai with Chitra. நான் அவரோட கரிமேடு கருவாயின்னு ஒரு படத்தில் நடித்தேன் அதில் வந்து நல்லி அக்காவோட தம்பி கருவாயின் வந்து ஊரில் வந்து தட்டி கேட்பார் பழிவாங்கு தங்கச்சியை கொலை பண்ணவங்கள அந்த பண்ணையார் மூணு பண்ணையார் இது பண்ணுவார்ன்ற போலீஸ்லாம் தேடும் அவர் வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து தலைமறவாக இருக்கும்போது அவருக்கு இட்லி வாங்கி போய் கொடுக்கறது டீ வாங்கி போய் கொடுக்கறது அதுதான் என் கேரக்டர் போலீஸ் வந்து அவர் பிடிக்கணும்னு என்ன பிடிச்சிருவாங்க என்ன பிடிக்கும்போது கருவாய் என்னை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி என்ன நாக்கருத்துப்பேன் ஒரு நல்ல ரோடு ஸோ அதனால் அவர் கூட ஒரு இருபது நாள் ட்ராவல் பண்ணினேன் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் சின்ன வயசில் அப்போத்துலேருந்து அவர் எனக்கு நல்லா தெரியுங்க என் வீடு வண்ணாரப்பேட்டைன்றதுனால வண்ணாரப்பேட்டை யாரும் ஷூட்டிங்க்கு கார்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ லாங்லாம் ஸோ அதனால் ஏதாவது ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது நான் நடிகர் சங்கத்தில் இருக்கேன் காரில் வந்து எங்கள் அப்பா விட்டுட்டு போயிடுவார் கார் வந்து பிக்கப் பண்ணி எனக்கு போட்டு போதும் ஒரு நாள் நைட் ஷூட்டிங்கு நைட் ஷூட்டிங் வந்து சீக்கிரமாகவே முடிச்சிட்டாங்க சாயந்தரம் எங்கள் அப்பா ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு பதினொன்று மணி ஆகிடும் ஸோ நான் ஓரமாக உட்காந்துருந்தேன் ஸ்டேஜில் கலா மாஸ்டரோட டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் இருக்கும் ஓரமாக இப்படி பார்த்துருந்தேன் அப்போ வந்து விஜயகாந்த் அண்ணன் சந்திரசேகர் அண்ணன் பாண்டிய அண்ணன் தேவுண்ணன் இவங்கெல்லாம் ஒரு வெளியில் இந்த கல்யாண மண்டபத்தில் இருக்க டேபிள் போட்டு அவங்க உட்காந்து ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் அந்த ஸ்டேஜ் ஓரமாக வந்து நான் குளிர் வேறு கொசு கொசு உடனே கேப்டனை பார்த்துட்டு ஏய் ஏறாது ஏய் வா அப்படின்னாரு உடனே நான் இறங்கி போனேன் கையில் பேக் இருந்தது பேக்கோடு போனேன் போன உடனே ட்ரெஸ்ஸு பேக்கு ஷூட்டிங் கே எடுத்து வந்து யார்றா நீ அப்படின்னாரு ஆனால் எனக்கு தெரியலையா நான் கணேஷனை டே கருமேடு கருவாய் நீ தானே ஆமாம் இல்லை இங்கே நான் இங்கே நான் பண்ணுறேன் இல்லைண்ணே என் வீடு வண்ணார் பட்டேன் ஸோ ஷூட்டிங் சீக்கிரம் முடிஞ்சு அப்பா வர வரைக்கும் நான் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே இங்கே தான் வருவேன் என்ன ஷூட்டிங்கில் பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறது இங்கே தான் வரும் ஏன்னா கொசு உட்காந்துருக்க டே அவர் பேர் முருகன் ஒருத்தருக்கார் முருகா என் ஆஃபீஸ் ரூம் திறந்து விடு ஏசி போட்டு விட்றான் இனிமேல் இங்கெல்லாம் உட்காரக்கூடாது நேராக வா இந்த அண்ணனை பார்த்து உள்ளே ஏசி போட்டு உட்கார் அந்த ஒரு மனசு யாருக்குமே வரும் இவங்கெல்லாம் வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படி ஒரு சாப்பிட்டியா அவனுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டா போயிட்டு அப்போது இந்த அம்மா ஹோட்டல் பிரியாணி அது வாங்கி கொடுத்தாங்க சூப்பராக இருந்ததுங்க அது அந்த சாப்பாடை வந்து இப்போவும் அந்த அந்த உண்மையான அந்த அந்த உள்ளம் அதெல்லாம் மாறவே மாறாது நானும் வார்த்தையும் ஒரு வாட்டி ரீசெண்டாக போனேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே போய் மீட் பண்ணும்போது வீட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்க ஆ வீட்டுக்கு போகும்போது நான் தான் ஆர்த்தி அப்படின்ட்டு அவன் ஆனால் நான் கணேஷன் அவனை அவருக்கு கண் பார்வை சரியாக தெரியலை அவர் வந்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டார் ரெண்டு கையும் அப்படி டைட்டாக பிடிச்சிட்டாருண்ணே எப்படி இருக்கு அம்மா எப்படி அம்மா ஒழுங்காக வண்டி ஓட்டுறாங்கண்ணா ஏன்னா எங்கள் அம்மா கார் ஓட்டுவாங்க அப்போ அவர் இடிக்கிற மாதிரியெல்லாம் போவாரா சும்மா அதனால் அவருக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அம்மா ஒழுங்காக கார் ஓட்டுறாங்களா அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கேட்பார் அது அதனால் கார் ஓட்டுறாங்களா அதே மாதிரி இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் ஒழுங்காக நடிகர்களுக்கு சம்பளம் போதா எவ்வளோ இப்போ சம்பளம் எவ்வளோ அழுத <laughs> 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 அப்போ இவர் எழுந்திரிச்சு டிஷ்யூ பேப்பர் தேனார் என்ன கணிசம் என்ன தேடுற ஆனால் டிஷ்யூ பேப்பர் என்ன வேணாம் வேணாம் ஏன் கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கர்ச்சீஃப் எடுத்து இங்கே பின் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கர்ச்சீஃப் எடுத்து கண்ணை தொடச்சு நான் அடிக்கடி இப்படி தான் அழுவேன் அதனால் கர்ச்சீஃப் எப்போதும் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து பார்க்கும்போது அப்போ பார்த்து அந்த அந்த ஒரு அந்த வேறு மாதிரி இருந்தார் அவருக்குள்ள எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அது அவர் நிறையா பண்ணியிருப்பார் நல்லா பண்ணியிருப்பார் பட் நம்ம மக்கள் வந்து எப்போதும் மிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்போ கார்கில் ஷோ நடந்தது நான் முதலில் 
சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணலண்ணா ட்ரெயினில் எந்த நடிகர்களும் சாப்பிடலண்ணா நான் இருந்தேன் ஆ நீங்கள் இருந்தீங்கண்ணா அந்த செயினை பிடிச்சி வலித்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துப்பா நடிகர்கள் மட்டும் நம்ம கலைஞர்கள் மட்டும் இல்லை ட்ரெயினில் இருந்த பாதி பேர் சாப்பிட்றாங்க அவ்வளோ சாப்பாடு கோயம்பேட்டில் அவர் இறக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு தான் ஒரு விஷயம் தெரியலண்ணா அதை தொழிலாளர் இருக்காங்க இல்லையா மூட்டை தூக்குறாங்க இல்லையா காலையில் ஒரு மணிலேருந்து மூன்றரை நாலு மணி வரைக்கும் அவங்க வேலை முடிஞ்சிடும் முடிஞ்ச உடனே நேராக இவங்க ஆஃபீஸுக்கு தான் வருவாங்க அவங்க சுட சுட இட்லி தோசை காஃபி எவ்வளோ நாளாக பண்ணியிருக்காரு அந்த விஷயம் இப்போ தான் தெரியுதுண்ணே இப்போ அவர் போயிட்டு உடனே இப்போவும் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேண்ணே இப்போவும் பொங்கல் காணும் பொங்கலுக்கெல்லாம் அவ்வளோ டிராஃபிக் சாதிச்சிட்டாருண்ணே எல்லா பதினேழு ப பதினாறு லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்களாண்ணே பட் நம்ம நடிகர் சங்கத்துலேருந்து அது வந்து எல்லா நடிகர்களும் அவர் எப்படி சிவாஜி சாருக்கு பண்ணாரோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் போய் அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு கடைசி மரியாதை பண்ணலையோ அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் இருந்தது ஆனால் அதுவும் கரெக்டு தான் ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் போயிருந்தால் அந்த கூட்டம் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்க தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லியிருப்பாங்க அது தனி மனுஷன் கேப்டனுக்காக மட்டும்தான் அவ்வளோ க்ரௌனு கூடுச்சுன்றது தானே உண்மை ஸோ அந்த வகையில் வந்து எந்த கல்யாண மண்டபத்தால் வந்து அவர் கட்சி ஆரம்பித்து அவரை எப்படி ட்ரோல் பண்ணி இப்படி ஆக்குனாங்களோ அதே கல்யாண மண்டபத்தில் எல்லா கட்சியினரையும் வர வச்சு அரசு மரியாதையோடு அவர் சிஎம்ன்ற போஸ்டிங் தான் இல்லை ஆனால் அவங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே உயர்ந்துட்டார் ஒரு பிரசிடென்ட் லெவலுக்கு உயர்ந்துட்டார் எத்தனை மக்கள் கடல் மாதிரி ஆனால் உண்மையான அன்பு மக்கள் நான் உண்மையாலுமே நினச்சிட்றேன் இதெல்லாம் இனிமேல் வந்து இந்த காலம்லாம் மாறிடுச்சு எல்லா இனிமேல் யூடியூப் காலம் எல்லா இனிமேல் டிஜிட்டலில் தான் பிடிக்கும் பிடிக்காது எல்லாம் இதில் தான் நடக்கணும் ஆனால் எல்லா மக்களுக்குள்ளேயும் இன்னும் அந்த உண்மையான அன்பு இருக்குன்றத கேப்டன் காமிச்சிட்டார் மக்களை நம்பி நம்ம உண்மையாக இருந்தால் மக்கள் உண்மையாக இருப்பாங்கன்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அவர் நடிக்கலை அரசியல்லையும் இப்போ வந்து இதுவாக தான் இருக்கார் இருந்தாலும் மக்கள் எவ்வளோ நேச்சருக்காக அவரை அவர் எவ்வளோ உண்மையாக இருந்திருக்கார் மக்கள்கிட்டப்பா சாதனை சாதனை கண்டிப்பாக அவர் இழப்பு எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இப்போ வரைக்கும் அதுலேருந்து மீளவே முடியலன்னு சொன்னால் அண்ட் பாதிப்பு தான் அவ்வளோ நல்ல மனுஷன் இவ்வளோ சீக்கிரம் போயிருந்திருக்க வேணாம் அவர் ஆசையாவது நிறைவேற்றிருக்கலாம் கடவுள் கரெக்ட் அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு நம்ம மட்டும் இல்லைண்ணா எல்லாரும் வீட்லேயும் அன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியாது ஏன்னா எல்லாருக்குமே அங்கே வந்தவங்கன்னு இல்லை ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு லண்டன்லேருந்து அங்கே இங்கேருந்தெல்லாம் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஐயோ நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களால் அங்கே வர முடியல அவரை கடைசியாக பார்க்க முடியலன்னு நிறைய பேர் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் அவரோட மாத சம்பளமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் யார்கிட்டேருந்தோ கடன் வாங்கி முப்பதாயிரம் ரூபா போட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டில் வந்திருக்காரு குவஹாத்திலேருந்து வந்துட்டு அவர் வந்து கேப்டன் அவரோடய இது வரைக்கும் அவர் நேரில் பார்த்ததே இல்லை அவர் கட்சிக்காரரோ எதுவுமே இல்லை அவர் வந்து இவர் நல்லது பண்ணியிருக்காரு எனக்கு தோணுதுங்க என்னால் உட்கார முடியல எங்கள் வீட்டில் அதனால் நான் வந்துட்டேன் நாங்கள் போயிருந்த போது போலீஸ்கிட்ட கெஞ்சினார் ஒரு வாட்டி போய் கிட்ட பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் கேப்டனு ஸோ எப்படி அவரோட ஒரு மாத சம்பளமே இருபத்தஞ்சு தான் ஆனால் முப்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி ஃப்ளைட்டில் வந்திருக்கார் கவுஹாத்திலேருந்து அப்போது நம்ம ஊர்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ஊர்லேருந்தெல்லாம் ஒரு சில நடிகர்கள் அவரால் பிரயோஜனப்பட்டவங்க வரலான்னும் போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படிலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இருக்குது அவங்க சூழ்நிலை என்னவோ பட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பெரிய தப்பு இப்போ பாருங்கள் கேப்டன் இறந்து நாற்பத்தொன்னாவது நாள் வடிவேல் சார் போயிட்டு எமதி போய் ஏற்றிருக்கார் அம்மாவுக்காக ஏ ஏற்றுற அப்படின் இருக்கார் அது அவருக்குள்ளே தோணுச்சா இல்லை கனவில் கேப்டன் வந்தாரா என்ன உண்மையோ நமக்கு தெரில ஆனால் கரெக்டாக நாற்பத்தொன்னாவது நாள் வந்து வடிவேல் சார் போயிட்டு எமதீபம் ஏற்றிருக்கார் ராமநாதபுரம் கோயிலில் எதுக்குன்னு தெரில ஏன்னா மக்கள் எல்லாரும் அவரை போய் பார்க்காம இருந்தது மிகப்பெரிய தவறுன்னு சொன்னோம் இல்லையா மேபி அவருக்கே உறுத்துச்சா ம் உறுத்துச்சா என்னவா இருந்தாலும் நீ ஒரு நல்லதுக்கு போகலன்னா கூட இந்த மாதிரி விஷயத்த கண்டிப்பாக போயே ஆகணும் கண்டிப்பாக போயிருந்தால் அவரோட ஆன்மா வந்து மன்னிச்சிருக்கும் இல்லை அவர் எப்பயோ மன்னிச்சிட்டார் கண்டிப்பாக அவர் பேசவே இல்லையே யாரை பற்றியுமே பேசலையே அவர் அவர் வேறு லெவல் இல்லை அவர் யாரை பற்றி தப்பாக பேசியிருக்கார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கணேஷ் கர் எங்கேருந்து வந்தது இல்லை இந்த டெண்டுல்கர் கவாஸ்கர் அந்த மாதிரி கணேஷ் கர் 
அதாவது மாஸ்டர் கணேஷ் இருந்ததுல ஒரு சின்ன வயசில் நடிக்கும் போது இப்போவும் நான் மாஸ்டராக இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன் இந்த மீசெல்லாம் வந்ததுனால அது வளர்ந்துட்டீங்க இப்படி வளரல மாஸ்டர் தூக்கிட்டு கர் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிட்டேன் அவங்க இவ்வளோ காலம் சினிமா இருந்தீங்க ரெண்டு பேரும் இதில் உங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கிற மாதிரி இல்லை ஏமாற்றம் அளிக்கிற மாதிரி சினிமா உலகத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்திருக்கு இல்லை நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் சினிமாவில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இவ்வளோ வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம் இன்னும் ஆர்த்தி கணேஷ்கர்னா எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்றதே ஒரு பெரிய பாக்கியம் நாங்கள் வந்தபோது இருந்த நிறைய பேர் இப்போ காணும் நிறையா திறமையான ஆர்டிஸ்ட் வந்து வேலை இல்லாமல் எங்கேயோ போய் எப்படியோ செட்டில் ஆகிட்டாங்க நம்ம இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோன்னா கடவுள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வச்சுருப்பார் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சுட்டு நமக்கு எவ்வளோ காலம் இருக்கும் அவ்வளோ காலம் இருந்துட்டு கிளம்ப வேண்டியது அவ்வளோதானே அரசியல் எங்கள் ஆர்வம் பிறந்தது கலைஞர் ஐயா வந்து கலைமாமணி கொடுத்தாரு அதே மாதிரி எங்கள் கல்யாணத்தை கல்யாணத்துக்கு வந்து எங்கள் கல்யாணத்தை அவர் தான் நடத்தி வச்சார் அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசு தென்றல் சுடுமெல்லாம் அவரோட இசை ஐ ஐ மீன் கலைஞர் ஐயாவோட வசனத்தில் தான் நம்ம வந்து நடித்தோம் கண்ணம்மா நடித்தோம் ஸோ அவருக்கு வந்து மாநாடு மயிலாட நாங்கள் எப்போதுமே வந்து ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மற்றவங்கள்லாம் டான்ஸ் மட்டுமே குறிக்கோளாக வைக்கும்போது நம்ம வந்து நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவோம் கலைவாணர் பாடல்லேருந்து என் எஸ் கிருஷ்ணன் சார்லேருந்து அந்த நிறைய பேரோட நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து பண்ணுறதுனால அவர் ரெகுலராக பார்ப்பார் அவர் தயாலவம்மாலாம் பார்ப்பாங்க நவராத்திரின்னு ஒரு படத்தில் வந்து சிவாஜி சாரும் பத்மினி அம்மாவும் சாவித்ரி அம்மாவும் அதெல்லாம் பண்ணோம் அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவர் கூப்பிட்டே பாராட்டினார் ஸோ அது மாதிரி நல்ல விஷயம்லாம் பண்ணுறோன்றதுனால ஐயாவுக்காக நாங்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணோம் ஸ்டாலின் அண்ணாக்காக வந்து நம்ம வந்து கொளத்தூர்லலாம் பிரச்சாரம் பண்ணோம் ஸோ வந்து அப்போ நம்ம கட்சியில் எதுலையுமே இல்லை அப்போ பிரச்சாரம்லாம் பண்ணோம் ஐயா வந்து கல்யாணத்தெல்லாம் வந்து நடத்தி வச்சார் ஐயாவால் அந்த பெருமையால் அந் ஐயா கொடுத்த கலைமாமணின்ற அங்கீகாரத்தால் மட்டும்தான் ஜெயலலிதா அம்மா வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டாங்க அப்போது நான் சொன்னேன் அப்போ கணேஷ் வந்து நான் வரமாட்டேன் நான் ஐயா ஐயா உண்மையாக இருக்கேன் நான் அப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்துச்சு எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஒரு ரோல் மாடல் எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா வந்து ஒரு ரோல் மாடல் கனிமொழி அக்காவே சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ரோல் மாடல் யாருன்னா ஜெயலலிதா அம்மா சச் அ அயன் லேடி ப்ரில்லியண்ட் அவங்க எஜுகேஷன் அவங்க ஒரு ஆக்ட்ரஸாக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் நான் சொன்னேன் நான் போய் பார்ப்பேன் அம்மாவை அம்மா வர சொல்லியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் வரமாட்டேன்ட்டாரு ஆக்சுவலாக போய் பார்க்கலாம் வாடும் போது நான் வரமாட்டேன்னேன் ஆனால் எனக்கே தெரியாமல் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுச்சு எனக்கு நான் போய் பார்க்கும்போது அம்மா வந்து அவங்க ஒரு டிவைன் பிளஸ்ஸிங் அம்மாவுக்கிட்ட பார்க்கும்போது நம்ம என்னென்னவோ பேசணும் அம்மாட்ட எல்லாம் நினச்சி போனோம் ஆனால் அங்கே போனோடனே அம்மாவை பார்த்தோடனே அப்படியே நான் வந்து ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைஸ் ஆகிட்டேன் என்ன கலரு என்ன க்ளோ அவங்க அவங்களோட இங்கிலீஷு வேறு லெவல் இங்கிலீஷு அப்புறம் அம்மா அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஆ எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் டியூவல் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆமாம் ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங் ரெகுலர் காலேஜ் ஹவு டிட் யூ கெட் டைம் டு கோ இந்த மாதிரி நீ நடிச்சிருக்க அப்புறம் நீ ரெகுலர் காலேஜ் எப்படி படித்தாலாம் கேட்கும்போது நான் வந்து அது நான் என்ன பேசுவோம் அதெல்லாம் மறந்துட்டு அம்மா அப்படியே அவ்வளோ அப்படி அப்படி ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ அம்மா வந்து நீ எனக்காக பேசணும் நீ ரொம்ப நல்லா பேசுகிற நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நீ வந்து நம்ம ஏடிஎம்கேயில் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எனக்காக நீ வந்து பேசணும் எல்லா இடத்துக்கும் போங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கார்டு கொடுக்கும்போது அது என்ன கார்டு மெம்பர்ஷிப் கார்டு அப்போ நான் எதுவும் மெம்பர் ஓகே நம்ம வாங்க தானே செய்வோம் நான் மெம்பர் ஆகிட்டேன் அப்புறமா அம்மா பார்த்து ஓகே ஓகேம்மா பேசுகிறேம்மா நான் சொன்னேன் நான் அவ்வளோலாம் பேச மாட்டேன் நீ பேசுவேன் ஐ ஹேவ் ஹோப் ஆன் யூ நான் சொல்லிட்டு இப்படியெல்லாம் செஞ்சு உமாலாம் கொடுத்தேனே நான் மெல்ட் ஆகிட்டேன் ஓகே உயிர் உங்களுக்கு தான்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் ஒரு சார்ட்டு இந்தாங்க சார்ட்டு இந்தாங்க நீங்கள் இந்த இடம்லாம் போகிறீங்க இதெல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் பேசுகிறீங்க நீங்கள் சூப்பராக பேசு ஆ பேச வேண்டிதான் அப்புறம் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு விசுவாசமாக இருப்போமா இல்லையா அப்புறம் நான் போய் பார்த்தேன் கலைஞர் ஐயாவோட பர்த்டேக்கு போயிட்டு ஐயா இந்த மாதிரி அம்மா என்னை வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்போ இனிமேல் உன்னை கொடநாட்டில் தான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐயா இல்லையா அது வந்து சொன்னீங்களா சொன்னா பின்னா அப்புறம் அவர் தான் எல்லாமே பண்ணார் ஆனால் என்னை ஒன்றுமே சொல்ல அவர் நீ போகக்கூடாது நீ இங்கே அங்கே அதெல்லாம் அவர் பெரிய பெருந்தன்மை அவரில் இஷ்டம் வந்துட்டார் நான் சேர்ந்துருவேன் யா ஐயா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சியா ஓகே ஓகே வாழ்த்து அப்போ க
அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து என்னடி இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் என்னடி ஆமாம் அம்மா அம்மாவை பார்க்க போகிறோம் அப்போ கணேஷ் கணேஷ் மாலை மலர் பார்த்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஆர்த்தி வந்து ஏடிஎம் கே சேர்த்து கிருக்காது காலையில் கல்யாணத்துக்கு போனேன் அதான் நீ வேற பேப்பர் வாங்கிப்பார் பார்த்தா மாலை மலர்ல எல்லாம் வந்துருக்கு அந்த பேப்பரோட போய் சண்டை கமால்னு போட்டாரு என்னது இது போய் சேர என்ன வேற நீ கூப்பிட்டு இருக்க போய் சேர முடியும் நான் சொல்லி எனக்கே தெரியாது சேர்த்துட்டாங்க அம்மா அவங்க சூப்பர் நான் இனிமேல் அவங்க தான் அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நீ வந்து ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க நான் அம்மாட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நட்சத்திர பேச்சாளர் அப்படியே அம்மாக்காக அம்மா வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி பிரச்சாரம் முடிஞ்சோடனே லெட்டர் அனுப்புவாங்க எனக்கு அப்புறம் அம்மா நேரில் கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க அன்பு மட்டும் போதும் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ளஸ்னா அவங்களுக்கு நிறையா பிளான் பண்ணிட்டு போவோம் அப்போ அம்மாவை பார்த்தோடனே ஆ ஓகே மேம் எஸ் மேம் டிப்ஸ் எல்லாம் தருவாங்க அம்மா சன் டேன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோ அப்படிலாம் சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி மெஸ் பண்ணிச்சு நான் அம்மா கிட்டே பட் எனக்கு அது ஒரு சின்ன நான் பண்ண தப்பு தான் ஏன்னா கலைஞரிய நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்க நான் டிஎம்கேலேருந்து ஏடிஎம்கே போயிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஐயா வந்து நான் வந்து ஐயா கிட்டே இருந்தேன் அவங்க சேனலில் ஒர்க் பண்ணேன் எல்லாமே அம்மா கூப்பிட்டோன்னே கட்சியில் முதல்ல சேர்ந்து ஏடிஎம்கே அப்புறம் அம்மா போனதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஏன்னா அம்மாக்காக பேசின வாய் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து சும்மா அது என்ன சொல்கிறது இனிமேல் சுகர் கோட்டிங் எல்லாம் யாருக்கும் கொடுக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் யாராவது லெட்டர் எழுதி நான் இங்கேருந்து ரிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி லெட்டரை கொடுத்துட்டே வெளியில் வந்துட்டேன் அப்படியே ஆமாம் ஆமாம் டிடிவி அவர்கிட்டே நான் லெட்டர் கொடுத்துட்டு நான் வெளியில் போகிறேன் ஏடிஎம்கேல நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்துட்டேன் நான் இப்போ எந்த கட்சியும் கிடையாது சந்திச்சிங்க நான் வந்து நாலு வாட்டி சந்திச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டி எலெக்ஷன் முடியும் போதும் அம்மா கூப்பிடுவாங்க போயிட்டு அம்மா பரிசு பொருட்கள்லாம் கொடுத்துட்டு வாழ்த்து சொல்லுவாங்க நீ இப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு முப்பது நிமிஷம் தான் அங்கே பேசணும் அந்த டைம்னா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுவேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு ஓட்ட போடுங்க ப்ளீஸ் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஓட்ட அந்தளவுக்கு ஏன்னா எனக்கு என்ன அம்மா ஒரு அவ்வளோ பிடிச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ உண்மையாக ஒர்க் பண்ணிங்க நல்ல அந்த மாதிரி வாழ்த்துவாங்க அம்மா ஸோ அம்மா அந்த மாதிரி வாழ்த்த ஆரம்பித்தோன்னே அடிக்கடி இன்னும் வெறித்தனமாக பேசணும் அந்த மாதிரி உண்மையாக இருக்கணும் அவ்வளோதானே நம்ம எங்கே இருந்தாலும் உண்மையாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டாலின் அண்ணாவோட பர்த்டேக்கெல்லாம் போயிருக்கு ஐயா இறந்த போது போனேன் அப்போ வந்து ஆனால் உண்மையானுமே திமுகக்காரங்களை பாராட்டணும் ஏன்னா ஐயா இறந்துட்டாருன்னு சொன்னோடனே எனக்கு வந்து போய் பார்த்தே ஆகணும் அவரை ஏன்னா அவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு தான் எங்கள் வாழ்க்கை அவர் கொடுத்தது தான் என்ன அங்கீகாரமே அதனால் போகணுன்னு போது கணேஷ்லாம் சொன்னாங்க அப்பா எல்லாம் வீட்டில் சொன்னேன் வேணாம் வேணாம் நீ போகாத நீ ஏடிஎம் கேல இருந்த பெரிய பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் போனேன் அவ்வளோ கூட்டம் வீட்டில் பார்த்தே ஆகணும் கண்டிப்பாக வந்துடும் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆமாம் என்ன ஆனாலும் ஏன்னா அவ் அதே வீட்டில் தான் எங்களை ஆசீர்வச்சு எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதும் அதே வீட்டில் தான் வந்து அவர் எனக்கு கலை மாமன் கொடுத்தாரு நான் போய் நன்றி சரி வச்சு எல்லா அவர் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை நான் இப்போது அப்போ நான் கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும்னு போய் பார்த்தப்போ ஒன்றுமே சொல்ல யாருமே எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன என்னை திட்டுவாங்க அடிப்பாங்கலாம் யோசிச்சு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோ தன்மையாக எல்லாம் வழிபட்டாங்க போய் ஐயாவை பார்த்தேன் கடைசியாக நம்மளால் என்ன முடியும் ரெண்டு கண்ணீர் சொட்டு தான் அது போட்டு அவர் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வெளில வந்தோம் கோபாலபுரம்லேயும் போகணும் சிடி கார்லேயும் போகணும் ஸ்டாலின் பார்த்தோம் எல்லாரும் அந்த விஷயத்தில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே இந்த கட்சியிலேருந்து அந்த கட்சிக்கு போட்டு அவங்க திட்டுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க உயர்ந்தவங்க உயர்ந்த மாதிரியே நடந்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த கட்சியும் கிடையாது இப்போ கவர்மெண்ட் முடியாத ஒரு படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் முடியாத நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணியிருக்கேன் மணியன்ல கூட ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருக்கார் டச்சு நல்லா இருக்கணும் அவர் என்ன கூலையான தான் கூப்பிடுவார் நான் குள்ளமாக இருப்பேன்ல டே குலையா அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் இப்போ நான் அவரை பார்க்கும்போது டே நீ அந்த கூலையான் தானே அண்ணே ஆமாண்ணே என்னடா மொட்டையெல்லாம் அடிச்சிருக்க எனக்கு ஒரு தெலுங்கு படத்துக்காக அடிச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஏன்னா ஆத்திரம் இங்கே கல்யாணத்துக்கு வந்தாருண்ணே ஆமாம் அவ்வளோவா எங்கேயும் ஃபங்க்ஷன்லாம் போக மாட்டார் இங்கே கல்யாணத்துக்கு வந்தாருண்ணே டே உங்கள் கல்யாணத்துக்கு நான் வந்தால் ஞாபகம் இருக்காடா அண்ணே நீங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நான் வரலாறுண்ணே அவரில் நாங்கள் காலில் விழுந்தோம் டே 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 என் வயசு தெரிஞ்
நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 தமிழில் அது கிடையாது தமிழில் வந்து பெண்கள் ரொம்ப கம்மி பட் தெலுங்கில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்குது காமெடி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ஸோ தெலுங்கில் நல்ல காசு நல்ல வேலை வாங்குறாங்க நல்லா மரியாதை எல்லாமே தெலுங்கு சூப்பர்னா இப்போ தமிழில் வந்து இன்னும் அது அந்த என்ன சொல்கிறது ஹீரோ ஒர்க்ஷிப் மாதிரி காமெடி ஒர்க்ஷிப் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் இருக்குது அந்த டேரக்டர்ஸ்க்கும் தனியாக யோசிக்கிற தன்மையெல்லாம் கிடையாது காமெடி தானே அதை ஒழுங்கு அடுத்தது அதனால தான் தேட்டருக்கு பெண்கள் வர்றது இல்லை ஏன்னா பெண்களுக்கு முக்கியமான கேரக்டரே இல்லாமல் எல்லாம் வெட்டு குத்து கொலை எல்லாம் நடக்குது அப்புறம் ஒரு ஐட்டம் சாங் மட்டும் வச்சா எப்படி நான் தேட்டருக்கு வருவாங்க ஸோ பெண்கள் தேட்டருக்கு வரணும்னா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவமான கதைகள் இருக்கணும் ஆச்சியம்மா சரலாக்காலாம் இருந்தாங்கன்னா அப்போ இருந்த டேரக்டர்ஸ் யோசிச்சாங்க ஓகே பெண்கள் ஹீரோ ஹீரோயினை தவிர பெண்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் வரலான்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அது தமிழில் இல்லை அவ்வளோ ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இன்னும் வந்து யாருக்கு என்ன சினிமாவில் சந்தேகம்னாலும் உங்ககிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுறீங்க அண்ட் மக்களுக்கும் வந்து எல்லா நடிகர்களும் கூப்பிட்டு அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்ல வைக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக தேங்க்யூ லாங் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட்